প্রতি মুহূর্তে বার্তা কক্ষে আসে অসংখ্য তথ্যপাত্র আর সেই তথ্যপাত্রগুলো বিশ্লেষণ করেই তৈরি হয় এক একটি সংবাদ গুরুত্ব বিবেচনায় সেই সংবাদগুলোই হয়ে ওঠে আলোচিত ঘটনা কিংবা শীর্ষ খবর দিনের শীর্ষ খবরগুলো নিয়ে প্রতিদিন এই সময়টা আমরা হাজির হয়ে যাই দেশ টেলিভিশনের পর্দায় উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলোর পর্যালোচনা নিয়ে প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আমি ফার্নেস গ্রি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বাচন যত ঘড়ি আসছে ততই কর্মব্যস্ততা বাড়ছে নির্বাচন কমিশন এবং অংশগ্রহণ করার রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীদের কিন্তু অপর প্রান্তে বিএনপি কিন্তু এখনও সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত এবং তারা বলছে সাত জানুয়ারি কোনো নির্বাচন হবে না নির্বাচন প্রতিহত করবে তারা কিন্তু যেই প্রক্রিয়ায় বিএনপির আন্দোলন চলছে সেই প্রক্রিয়ায় বিএনপি কি দাবি বাস্তবায়ন করতে পারবে এখন এটি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আর আজকের আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন দুজন সম্মানিত অতিথি এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেন রজ্জাকি আইনজীবী দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব আবু হেন রজ্জাকি আলোচনাটা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যেমনটি আসলে আমি শিরোনামেই বলছিলাম যে বিএনপির এই যে আন্দোলন এই আন্দোলন আসলে জনগণ কতটা পক্ষে আছে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে দেশ টিভির দর্শক শ্রোতা তথা দেশবাসী আর বিজ্ঞ সমালোচক নিজাম ভাই প্রশ্নটা কি যে আন্দোলনটা কতটা জনগণ কি আন্দোলনের পক্ষে আছে আমরা তো দেখছি যে একাদশতম দফায় কিন্তু বিএনপির অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন চলছে আজ দেখেন এখানে বিএনপি বলবো না আমি ইনফ্যাক্ট আপনার বাংলাদেশের যে তেতাল্লিশটা রেজিস্টার্ড দল আছে রেজিস্টার্ড দল যেগুলো আমরা বলি তার ভিতরে উনত্রিশটা নির্বাচনে আসছে চোদ্দোটা আসেনি এ হলো তোতাল্লিশটা এবং এই নিবন্ধিত দলগুলো কিন্তু দুই ধারায় বিভক্ত জোট হিসাবে একটা জোট হইল এই যে উনত্রিশটা দল তার সাথে নতুন চারটা দল গেছে এই যে তৃণমূল বিএনপি ইত্যাদি ইত্যাদি মিলে জাতীয় পার্টি টার্টি সহ এদেরকে কিন্তু লিড করে আওয়ামী লীগ তাহলে এই একটা জোট আর এই আওয়ামী বিরোধী যে জোটটা সেটা হলো বিএনপি হেডেড বাই বিএনপি এখন যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে আসেন আওয়ামী লীগের বিএনপি আর জোটগত যদি ভাবে যদি আসেন আওয়ামী লীগের জোট এবং বিএনপির জোট সেখানে সেক্ষেত্রে বিএনপির জোট নির্বাচনে যাচ্ছে না তারা তাদের এক দফা আন্দোলন করতেছে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি তাদের আর নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে বাকি জোটটা তার মানে হচ্ছে জোট কিন্তু অলওয়েজ সমমনাল দল দিয়ে হয় তাহলে ওই যে জোটটা যাচ্ছে তারা কিন্তু তাদের বিরোধী জোটটাকে রেখে যাচ্ছে অর্থাৎ ভোট দিতে যখন মানুষ যাবে তখন ওই জোটের লোকগুলো ভোট দিতে যাবে আর একটা যে জোট রয়েছে সেটা কিন্তু যাচ্ছে না অর্থাৎ সেই ভোটগুলো যাচ্ছে না আর জোট যে জোটটা নির্বাচনে যাচ্ছে তাদের মধ্যে যদি আপনি ভোট ধরেন আপনার কারোই কোনো ভোট নাই বলতে গেলে সেই তৃণমূল বিএনপি বলেন বিএনএফ বিএনএম বিএসপি তারপরে যদি বলেন ইভেন ইভেন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির মান আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে সুতরাং এক আওয়ামী লীগের যে ভোট আছে যে কয়টাই থাকুক সেই ভোট বন্টন হবে এদের মধ্যে তাতে খুব কম সংখ্যক ভোটে হয়তো পাশ করবে নির্বাচন হয়ে গেলে ধরা যাক আমি যে উপনির্বাচনগুলো দেখেছি এগারো পারসেন্ট টোটাল ভোট গেছে তার ভিতরে আওয়ামী লীগ হয়েছে সাত আট পারসেন্ট তার মানে সাত আট পারসেন্ট ভোট হয়তো তারা পাবে পে পে বিরানব্বই পারসেন্ট ভোট কিন্তু পাইল না যারা ক্ষমতায় যাবে তারা কি এই মাত্র সাত আট পারসেন্ট লোক ভোট পেয়ে এই বিএনপি বা পুরো আঠারো কোটি লোককে শাসন করবে কি না নাম্বার ওয়ান আর আন্দোলন যেটা বলছেন জনগণের সম্পৃক্ততা এটা আমি পরিষ্কার আপনাকে একটা জিনিস জানাই দিই আমার জানা মতো হয়তো নিজাম ভাই কী বলবেন আমি জানি না আমার দেখা দুটো নির্বা দুটো আন্দোলন উনিও দেখছেন আমিও দেখছি একটা হলো এরশাদ পতন আর একটা হলো ছিয়ানব্বই সালে এই বিএনপি সরকারের পতন এই যে দুটো সরকারের পতন হয়েছে আমি দেখি টকশোতে এসে দেখি আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি ছাত্র আন্দোলন করেছি এই করেছি সেই করেছি ফাইন সবাই বলে কিন্তু আমার দেখা কোনো রাজনীতিবিদরা আন্দোলন করে কোনো ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাইতে পারে নাই যদি বলেন এরশাদ আসেন এরশাদ ওই দিন পতন হয়েছে যখন তাকে সারা দেশে কিন্তু সেই দশই নম্বর সচিবালয়ের ওয়াল পর্যন্ত ভাঙছিল খেয়াল আছে আপনার ওয়াল ভাঙার পরও পতন হয় নাই পতন হয়েছে কখন যখন আর্মি ক্লিয়ার বলে দিছে যে সরি উই আর নো মোর উইথ ইউ তখন সে পদত্যাগ করছে তার মানে কি হি ওয়াজ ব্যাকড বাই আর্মি সেই জায়গা থেকে এরশাদ ছিল সেনা সমর্থিত সরকার বর্তমান সরকারের প্রসঙ্গে যদি এই বর্তমান সরকার আসছি এই যে বর্তমান সরকার ছিয়ানব্বই সালে যে আন্দোলন করেছে একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করছে গাড়ি ভাঙচুর করছে জ্বালা উপরেও করছে সরকারের পতন হতো না নো ওয়ে পতন হয়েছে তখন যখন মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে প্রশাসন নেমে আসছে জনতার মঞ্চের নামে 
যখনই প্রশাসন নাই মেসে তখন সরকার কলাপস করে এখন আসেন বিএনপি যেটা বললেন আপনি বিএনপি 28 তারিখ যে আন্দোলনটা করেছে বা আমি বিরোধী জোটটা বলি যে আন্দোলনটা করেছে প্রচুর লোক হয়েছে কম কিন্তু হয়নি কিন্তু সেখানে কেন ব্যর্থ হইছে তারা একটা মাত্র কারণ প্রশাসন ছিল ঠিক তার উল্টো সব সময় প্রশাসন যাদেরকে যে আন্দোলনের পক্ষে প্রশাসন থাকে সেই আন্দোলন বাংলাদেশে সাকসেসফুল হয় যেমন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রশাসন এরশাদের বিরুদ্ধে ছিল আর আর্মি তো তাকে নিষেধ করছি ছিয়ানব্বই সালে প্রশাসন ছিল এই সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তাই আওয়ামী লীগের আন্দোলন সাকসেস হয়েছে আর আজকে যে আন্দোলন বিএনপি করতেছে বা বিরোধী দলরা প্রশাসন জাস্ট তার উল্টা প্রশাসন তাদের সাথে নাই অর্থাৎ আন্দোলন পক্ষে নাই কাজেই কাজেই জনগণের যে জনসমর্থন বলতে যেটা বুঝায় জনসমর্থন আছে আপনি বলেন না দেশের সিচুয়েশন কি আগুন দিছে আমাকে ডাকা হবে এবং বলা হবে তুমি কোথ থেকে পাই সেই তথ্য উনি বলে যাক ওনাকে ডাকবে না তো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য পাওয়ার পার্টি যা মন চায় বলে ফেলতে পারে ওনরা ঘরে বসে সব দেখে ফেলে সব ঘরে ঘরে যদি দেখে নি আপনি তাহলে গাড়িটা আগুন দেয় কেমনে ইউ নো অল দ্য ইনফরমেশন তো বিএনপি ডাকা কর্মসূচিতে যদি আগুন সন্ত্রাস হয়ে থাকে সেই দায় কার এই যদি তাই আসেন আমরা এরকম বহু শুনছি 2001 এর গ্রেনেড হামলা 2004 এর গ্রেনেড হামলা 2005 এর সিরিজ বোমা হামলা তখন ক্ষমতায় কিন্তু বিএনপি ছিল ঠিক আছে দায় বিএনপি কে নিতে হয়েছে আবার দুই হাজার তেরোতে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় তখনও কিন্তু বাসে আগুন দিতে লোক পড়াইছে সেই দায়ও বিএনপি কে নিতে হয়েছে আবার দুই হাজার তেইশে আইসে যা কিছু হচ্ছে দায় বিএনপি অর্থাৎ বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে সন্ত্রাসের দায় তায়াম নিতে হয় আর বিএনপি ক্ষমতা পেলে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় থাকে তার দায়ও বিএনপি কে নিতে হয় দিস ইজ দ্য সাকসেস অফ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ইজ মানে হাইলি কোঅপারেটেড বাই প্রশাসন ফর এ লং টাইম যদি এখন বলেন কেন সেটার কারণ আছে ওই যে মহিউদ্দিন খালা আলমগীর সাহেবরা জনতার মঞ্চের নাম ছিল প্রত্যেকে কিন্তু রিওয়ার্ডেড সে সে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে তারপরে আজকে বহুজন রিটায়ার্ড কর ইয়ে কি অ্যাম্বাসেডার হচ্ছে হোপ এমন একটা জিনিস আপনি এই জায়গাটায় নিয়ে গেছে আপনি দেখেন এখন রিটায়ার্ড করি এমপি হতে চায় আমি কাউকে ছোট করছি না আপনার সীমাবদ্ধতা আছে প্রজাতন্ত্রের সার্ভেন্ট বলা হয় তাদেরকে আজকে কিন্তু দে হ্যাভ বিকেম দ্য বস আজকে এই আওয়ামী লীগের সরকারের সময় বলছে পার্লামেন্টে বইছে এমপি কি সচিবের পিয়নরা আমাদেরকে দাম দেয় না এটা এমপি বলছে সচিবের পিয়নরা আমাদেরকে দাম দেয় না আপনি এলাকায় যান ওসি যেদিকে সেদিকে লোকাল কমিশন সব থাকতে বাধ্য প্রশাসন বর্তমান সময়ে বাস্তবতা বিবেচনায় আসলে আন্দোলন না নির্বাচন শেষ খেলা আসলে যদি আমরা বলি কে খেলবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক আফগানা এবং দেশ টিভির অসংখ্য দর্শকবৃন্দুকে বিজয়ের মাসে আমরা আজকে টক শোটা করছি আমি সর্বপ্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি যার নেতৃত্বে আমরা বিজয় অর্জন করেছি স্বাধীনতা অর্জন করেছি ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আপনি যেটা বলছেন যে বিএনপি বলছে যে তারা নির্বাচন হতে দিবে না আর আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এখন আমাদের নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্ষমতা এবং তারাই নির্বাচনটা পরিচালনা করছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন উনি নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকালীন সরকার যেভাবে হয় কারণ উনি এখন চাইলেও অনেক কিছু করতে পারবে না নির্বাচন কমিশনের সাথে সমন্বয় করে ওনাকে করতে হবে যেটা নির্বাচন কমিশন আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে গত পাঁচ সাত দিনে আপনার ঢাকা শহরের বেশিরভাগ থানা থেকেই সব ওসিদেরকে পরিবর্তন করা হয়ে হয়েছে এবং এই থানা থেকে ওই থানা এবং কি সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনে পরিবর্তন হয়েছে টেউনাদেরকে পরিবর্তন করা হয়েছে ডিসিদেরকে পরিবর্তন করা হয়েছে ইভেন কি ডক্টর রিজাবুল হক ভাই আমরা কিন্তু প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল দেখলাম এবার সেটির আসলে খুব একটা দরকার ছিল না সেটা নির্বাচন কমিশন মনে করছে যে পক্ষপাতিত্ব করে কিনা এই ওসিটা দীর্ঘদিন থেকে ছিল উনি লোকাল এমপির সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে ওনারা তাদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য সে কাজটি করেছে কিন্তু যেহেতু নির্বাচন বর্জন করছে 
প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সেখানে আসলে প্রতিপক্ষ না নির্বাচন বর্জন করছে বিএনপি কিন্তু নির্বাচনে তো অন্যান্য দলগুলো আছে যেটা আবু হানা রাজ্জাকি ভাই বলেছেন যে 43টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে সেখানে অনেকেই তো গুঞ্জন আছে যে তারা আসুন ভাগাভাগি না পর্দার অন্তরালে চেষ্টা চালাচ্ছে না 33টি অন্য সে নির্বাচনী কৌশলে আসুন ভাগাভাগির জন্য তো অনেকে চেষ্টা করে কে না এমপি হতে চায় আওয়ামী লীগের 300 জন তো এমপি হতে চায় কিন্তু যাদের আপনার বা বিরোধী দল বিরোধী দল যারা আছে তারাও সবাই এমপি হতে চায় জাতীয় পার্টি তো মনে করে যে আমরা 300 আসনে জয়লাভ করব এরকম তো অনেকেই কাল্পনিক কথাবার্তা বলতে পারে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে সেটা হলো যে এই যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য আমরা এই যে 11 তম আপনি একটু আগে বললেন যে অবরোধ দিয়েছে প্রতিনিয়ত ছয় থেকে সাত হাজার কোটি টাকা আমাদের লস হচ্ছে গাড়ি পড়ানো হচ্ছে তেরো চোদ্দ সালে যে ব্যাপক আকারে করা হয়েছে সেই ব্যাপক আকারে জনগণের সম্পৃক্ততা তখন মানুষ বুঝতে পেরেছে যখন যে ওরা গাড়ি পড়াচ্ছে বা পেট্রোল বোমা মারছে পাঁচশো স্কুল কলেজকে তারা ধ্বংস করেছে তারপরে মানে পাঁচশো থেকে ছয়শো লোককে তারা হত্যা করেছিল সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু একই কৌশল কিন্তু তারা এবার দুই হাজার চব্বিশ সালে তেইশ সালে চব্বিশ সালে নির্বাচনে তারা চেষ্টা করেছিল সূত্রপাত কিন্তু আমরা আটাশ অক্টোবরই দেখে আপনারা জেনেছেন মানুষ যখন রাস্তায় নেমে যায় মানুষ যখন সম্পৃক্ত হয় তখন কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারে না আমাদের রাজাকে তৎকালীন শিক্ষক সমিতিও কিন্তু আন্দোলনের সমর্থন পদত্যাগ করেছিল অর্থাৎ সেনাবাহিনী কখন সরে গিয়েছে দেখলো যে জনগণের সম্পৃক্ত কোনোভাবেই নেই উনি ওয়ান ইলেভেনের কথা বলেছে ওয়ান ইলেভেনের মইন উদ্দিন এবং ফখরুদ্দিনের সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে ওনারা দুই বছর ক্ষমতায় আসলো ওনারা বহুভাবে চেষ্টা করছিল কিংস পার্টি অমুক পার্টি বিভিন্নভাবে পার্টি চেষ্টা করে চেষ্টা করছিল এবং কি দুই নেত্রীকে মাইনাস করে তারা চেষ্টা করেছিল যে ক্ষমতা থাকার জন্য কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাইনাস টু ফর্মুলার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং কি উনি একসাথে আন্দোলন করেছিল বিদায় এ দেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চারজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ছাত্রদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর্মির ক্যাম্প ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারা গঠন করেছিল যে চেষ্টা করেছিল যে ক্ষমতা থাকবে কিন্তু জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না বিদায় তারা কিন্তু আট সালে নির্বাচন দিয়ে তাদের চলে যেতে হলো তা উনি যেটা বলছে যে মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাহেব পঁচানব্বই সালে জনতার মঞ্চ করেছিল তার জন্য ওনারা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করছিল আমি সেটা মনে করি না জনগণের সম্পৃক্ততা হলো আসল জনগণ যেখানে যখন সম্পৃক্ত থাকবে আজকে বিএনপি আন্দোলন করছে জনগণের সম্পৃক্ত দাবি করছে তাদের সাথে জনসমর্থন না জনসমর্থন থাকলে তো তারা তাহলে তারা প্রতিনিয়ত তারা তো বলছিল গত বছর দশই ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হবে তারেক জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের লামন সাহেবকে বক্তৃতা দিয়ে বলছিল এরপর কিন্তু আমরা বড় বড় সমাবেশ দেখেছি মহাসমাবেশ দেখেছি বিভাগীয় সমাবেশ দেখেছি আর কি বিভাগীয় সমাবেশ তারা করেছিল পরবর্তী পর্যায়ে তারা বিভাগীয় সমাবেশ করেছিল এবং কি আমরা বলতে গণতান্ত্রিক ভাবে তারা তো এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখলাম যে যখনই তারা ঢাকা ঢাকাতে সমাবেশ করতে চেয়েছিল দশ তারিখে তখনই কিন্তু তারা বলছে যে তারা পল্টনে তারা সমাবেশ করতে হবে তাদের পারমিশন দিতে হবে তারা সলারডি উদ্যানে সমাবেশ করবে না কেন করবে না এখানে দেখেন বিজনেস হাব এখানে বিশাল বিশাল ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান রাস্তা বন্ধ করে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে তারা কিন্তু সেখানে মধ্যে সমাবেশ করতে চাইল এমনকি আমরা দেখলাম চালের বস্তা মুড়ির বস্তা তারপর পানি তারা তিন দিন চার দিন থেকে তারা এখানে অবরোধের মধ্যে বসে যাবে রাস্তায় বসে যাবে তা একটা গণতান্ত্রিক দেশে আপনার রাস্তাঘাট বন্ধ করে আন্দোলন করবেন বিক্ষিপ্তভাবে এটা কি হতে পারে সরকার সেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ওনারা বালুর মাঠে তারা জনসভা করেছে আঠাশ তারিখের ঘটনাটা দেখেন প্রধান বিচারপতি বাসভবনে যেভাবে আক্রমণ করেছিল এটা কোনোভাবে কাম্য না তিপ্পান্ন বছরের আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই ধরনের একটা নরকীয় কাণ্ড এটা কোনোভাবে কাম্য না তারপরে একজন পুলিশকে কিভাবে তারা হত্যা করে হত্যা করেছে নির্মমভাবে তিরিশ জন সাংবাদিকরে তারা কিভাবে সাংবাদিকদের উপর তারা অত্যাচার করেছে এটা তো আপনারাও সাংবাদিকতা আছেন আপনারা দেখছেন আপনার মিডিয়াতে আছেন তো সেটা তো এই দেশের জনগণ দেখে নাই তো সুতরাং তাদের এই যে তারা মানে তাদের যে ভুল মুভমেন্টগুলো তারা যদি আজকে নির্বাচনে আসতো নির্বাচনে এসে আওয়ামী লীগ সবসময় নির্বাচনমুখী কিন্তু বিএনপিকে দেখছে যে কোনো না কোনোভাবে রাতের অন্ধকার ক্ষমতা যেতে চায় এমনকি ছিয়ানব্বই সালে তারা যে কাজটি করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী খুনি রশিদকে নিয়ে তারা পার্লামেন্টে এসেছিল যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে বলা হয়েছে জিয়াউর রহমান জড়িত ছিলেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে তারেক জিয়া দু সালে গ্রেনেট হামলা করে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য কাজগুলো তারা করে নাই এমনকি তারা আওয়ামী লীগের আমাদের এই যে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধকে তারা কতটুকু বিশ্বাস করে এটা প্রশ্নটা আমি রাজাকি ভাইয়ের কাছে রাখলাম সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকলে এই নির্বাচন তারা কোনোভাবেই প্রতিহত করতে পারবে না জনগণ এই নির্বাচনের সাথে আছে হ্যাঁ সেটা আমাদের খারাপ লাগছে যদি বিএনপি আজকে নির্বাচনটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে পারতো তাদের সম্পৃক্ততা থাকতো নির্বাচন রেজাল্ট যে যদি তাদের পক্ষে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নয়নের কাজগুলো করেছে অর্থনৈতিকভাবে আজকে আমরা পৃথিবীর পঁয়ত্রিশতম অর্থনৈতিক দেশ আমাদের যে ডেভেলপমেন্টগুলো আমরা অর্থনৈতিক সূচকে আমাদের ছয়শো চল্লিশ ডলার বা সাতশো ডলার ছিল দুই হাজার আট সালে আজকে আমরা প্রায় তিন হাজারের মতো আমাদের মাথা পিছু ইনকাম এটা সম্ভব ভাইয়া সমান্তরালের রাজনৈতিক উন্নতিটা কেন হলো না কোনটা লন্ডন থেকে তারিখ দিয়ে সাহেব চারজন পাঁচজন করে নমিনেশন দিয়েছে এবং কি তখন কর্মীরা বিভক্ত হয়ে গেল কেউ এর পক্ষে কেউ ওর পক্ষে কেউ ওর পক্ষে এবং একটা পর্যায়ে হয়তো একজনকে দানের শেষ দিয়ে দিল এখন তিন চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর তো মরালি তো তারা ডিমোরালাইজ হয়ে গেল যিনি দানের শেষ করলে উনিও কাজ করতে পারবেন কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে সরকার আসলে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করেনি 2018 নির্বাচনে সরকার কা তাহলে আপনারা 2018 সালের সকালবেলা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলঙ্গী সাহেব বগুড়াতে বসে উনি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন উনি বলেছেন 12টার সময় যে নির্বাচন সঠিকভাবে হচ্ছে সুন্দর নির্বাচন হচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন উনি ওনার বাসা থেকে বসে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করছিলেন যে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে হঠাৎ করে তিন দিন চার দিন পরে ওনারা বললেন যে দিনের পর রাতে হয়েছে কেন বললো তার কোনো ভিত্তি কি রয়েছে আমি প্রশ্নটি রেখে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে শুনবো প্রিয় দর্শক দেশের স্মার্ট টিভি নিবিদিত দেশ ধরে এই প্রজেক্টে বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আপনি বলছিলেন যে বিএনপি আসলে নির্বাচন করার দু তিন দিন পর হঠাৎ করে দাবি করে বসলো দিনের ভোট রাতে হয়েছে সেটির কি কোন ভিত্তি রয়েছে কেন চার বছর তারা বলে আসছে চার পাঁচ বছর বলে আসছে কিন্তু দিনের পর রাত্রে বললো তাদের ছজন বা সাতজন এমপি ছিলেন এবং কি তাদের নারী কোটা একজন এমপি হওয়ার কথা ছিল সেটাও কিন্তু তারা নিয়েছেন যে রোহিণ পালানাকে তারপরে দেখেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমী সাহেব নির্বাচিত হওয়ার পর ওনাকে শপথ গ্রহণ করতেও দেওয়া হয় নাই সেটাও তারিখ জিয়া সাহেব ওনাকে কী কারণে করছে এই যে একটা দলের ভিতরে আপনি নির্বাচিত হলেন আপনাকে শপথ করতে দেওয়া হলো না বাকিদেরকে শপথ করতে দেওয়া হলো এটা রাজনৈতিক ডিগবাজি না বিএনপির তো কর্মসূচি বা নিজেদের পার্টি পরিচালনা বা তাদের সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া বা রাজনৈতিক কৌশল যেটা সেটা তারা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছে না কিন্তু আমরা যদি স্বাধীনতা পরবর্তী এই অবধি চিন্তা করি ষাটটি নির্বাচন কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনেই কোনো না কোনো কারণে বিতর্কিত কেন না সেটা তো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বিতর্কিত আপনি বলছেন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলো তো আরও বিতর্কিত সেটা ছিয়ানব্বই সালে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন করছিল এবং কি ছিয়ানব্বই সালে যখন চৌরানব্বই সালে আওয়ামী লীগের উনাশি জন এমপি পদত্যাগ করলো আন্দোলন করলো ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি একটা নির্বাচন করলো পনেরো দিনের বেশি তারা থাকতে পারলো না তারপর সারা নির্বাচন দিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলো দু হাজার এক সালে যে নির্বাচনটি হলো লতিপুর রহমান সরকারের নেতৃত্বে তখন লতিপুর রহমান সরকারটা কি করলো বিএনপি যে ভোটারগুলো করেছে দেড় কোটি ভুয়া ভোটার সে ভোটার দিয়ে কিন্তু বিএনপি বৈতরণী পার করলো ইভেন কি লতিপুর রহমান সাহেব এত বায়াস ছিলেন উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উনি কি করলেন তেরো জন সচিবকে এসেই প্রথম দিনে বদলি করলেন এমনকি উনি কোনো এক জায়গায় প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন যে আমি আগে প্ল্যান করে রেখেছিলেন কী করতে হবে আমি এদেরকে পরিবর্তন করব এই করব সেই করব উনি আগেই বলেছিলেন সেই কারণে এমনকি দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত বিএনপির কার্যকলাপ আসনুল্লাহ মাস্টার হত্যা কিবরিয়া হত্যা দুই হাজার চার সালে গ্রেনেড হামলা তারপরে দেওয়া জঙ্গি গ্রুপরা যেভাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সারা দেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এগুলো তো আপনারা দেখেছেন তা আমি যেটা মনে করি সেটা হলো যে বিএনপি যদি রাজনৈতিকভাবে নিজেদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে নিয়ে যেতে চায় তাহলে নির্বাচন ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে মুখ্যম মানে পদক্ষেপ এবং সেখানেই প্রশ্ন ডক্টর নিজাবুল হক ভুইয়া দু হাজার চোদ্দো আঠারোর বাস্তবতার পর অভিজ্ঞতার পর বিএনপি আসলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ কি খোলা ছিল প্রশ্নটি আমি রেখে যাচ্ছি ব্যাখ্যা শুনতে চাই এই বিষয়ে অ্যাডভোকেট আবুহিন রাজাকে যেমনটি আসলে ওবায়দুল কাদের বলেছে যে দ্বাদশ নির্বাচনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত হবে
কি বলবেন ধন্যবাদ ত্রুটি মুক্ত হবে এই তো এটা পরে আসি ত্রুটি মুক্ত হবে তার আগে আমার ভাইজান কয়েকটা কথা বলছে একটু আগে উনি বললেন লতিফুর রহমান যখন আসলো দায়িত্বে আইসা যান সচিব বদলি করলো অনেকগুলা তখন সেটা বিতর্কের জন্ম দিল মানে এতগুলো সচিব কেন বদল করছে তখন কিন্তু নির্বাচন সব দল অংশগ্রহণ করছে সব দল আওয়ামী লীগ বিএনপি সব দল উনি সচিবদেরকে বদলি করছেন আর এখন শুধু আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতেছে তাতে ওসি ইউনো বদলির কি মানে থাকতে পারে যেখানে ইলেকশন কমিশন আনিসুর আলমগীর সাহেব বলছিল কয়েকদিন আগে যে না ওসি টোসি বদল করা যাবে সরকার এক জিনিস আমি সেটা বলছি না তত্ত্বাবে সরকার সেখানেও নির্বাচন কমিশন ছিল কথাটা বুঝেন তো এখন এই যে ইসি বলল যে নির্বাচন ইয়ে ওসি টোসি বদল করলে বিশৃঙ্খল হবে এখন আপনি করছেন কেন নির্বাচন এক তরফা দুই এইবার আসেন বলছেন আন্দোলনের কারণে এই যে আন্দোলন একটা হয় পুলিশের অনুমতি নিয়ে সেটা চালু হইল কবে আমি আপনাকে উৎখাত করব সেটা পুলিশের কাছে বলতে হবে আমার আন্দোলন হলে ওনাকে উৎখাত করার আন্দোলন না আপনি রাস্তা ব্যবহার করতে হলে ঠিক আছে মানে যে জায়গাটাতে আপনি সমাজ সমাজ বিদেশেও তো আছে যেভাবে বলেন তাতে মনে হয় মিনিমাম তিন হাজার ডলার সবার কাছে আছে এইবার আসেন আর একটা কথা বলছেন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ যে ইলেকশনটা করতেছে আওয়ামী লীগ যেটা বলছেন তারেক জিয়ারা বলছেন আমার আমি আমার বিএনপি আমার আসে যায় না আপনি তর্কের খাতে বললাম যে তারা নাকি অনেকগুলো নমিনেশন দিছে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগে কী দিছে এখন নৌকা আওয়ামী লীগ ডামি আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ অফিসিয়ালি কী দাঁড়াইল কথার কথা বলছি কাজী আপনারা তো সেই জিনিসটা রিপিট করতেছেন দুই আসেন আজকে যদি নমিনেশন বাণিজ্য বলেন আপনি আওয়ামী লীগ কতজনের কাছে নমিনেশন বিক্রি করছে তিন হাজারের উপরে আপনি যদি বেশি নীতিবানন দল আগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কাদেরকে আমরা নমিনেশন দিব তারপর তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে তারপরে তাদেরকে নমিনেশন দিতে পারে তর্কের খাতিরে বললাম এইবার আসেন আপনি বলছেন মাইনাস টু ফর্মুলার কথা এমপি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে ঘোষণাভিত্তিক নির্বাচন এই নির্বাচনটা হচ্ছে সিম্পল ঘোষণাভিত্তিক এর আগে আমি বলছি যে আমাদের যে নির্বাচনটা সামনে হতে যাচ্ছে সেটা একটা মরা খেলার মতো মরা খেলা বলতে এই বুঝায় যে আপনি ক্রিকেট খেলা একটা হয়েছে ছয় মাস আগে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার সেই রেজাল্টে জানেন যে অস্ট্রেলিয়া জিতছে সেটার ভিডিও বাজারে আছে আপনি ইউটিউব সেরে খেলা দেখতেছেন আপনি জানেন অস্ট্রেলিয়া জেতা এই নির্বাচনে কি হবে এই নির্বাচনে কি হবে আমরা জানি সবাই রেজাল্ট এখন আসেন আমরা অনেক কথা বলি আপনি গণক নাকি না না নির্বাচন রেজাল্ট কি হবে আমরা জানি বলতেছি কেন বলতেছি এইবার আসেন আমরা কথায় কথায় বলি আপনারাও বলেন টক শোতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে দল বানাইছে বিএনপি জাতীয় আমি ওটা বলছি না তিনটা পরীক্ষা পরীক্ষিত দলই হ্যাঁ তিনটা পরীক্ষিত দলই বাংলাদেশে সত্তর পার্সেন্ট ভোটার নিয়ে কোনো কাজ করে নাই সেই সত্তর পার্সেন্ট কারা জানেন যাদের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে না বিশ্বাস উঠে গেছে আজকে অনেক টকসতে এসে দিয়ে আওয়ামী লীগ লিখে এসে বলে বিএনপির লোকের দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলেন না কেন দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা বলেন কেন 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 বলবে সে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে আপনি জানেনি কমানের দায়িত্ব সরকারের হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি বিকজ এই সত্তর ভোট 
আপনার যে যখন দাঁড়ান বিএনপি দ্বারা এই সেভেন্টি পারসেন্ট ভোট পাবে না আওয়ামী লীগ দ্বারা সেভেন্টি পার্সেন্ট ভোট পাবে না এবং দে উইল বি রিজেক্টেড বাই দ্য ভোটার্স এবং সেই কারণে কি হিসাবে আপনি আপনি দেখান সে ভোট কোথায় যাবে সেই ভোট মনে করেন এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে এখন তৃতীয় ব্যক্তি যদি কেউ দাঁড়ায় তাকে দিবে অর্থাৎ দেখবে আচ্ছা দেখি তৃতীয় ব্যক্তি তো বহু দাঁড়িয়েছে না না আমার কোনো পরিবর্তন হয় কিনা ওইটা দেখবে এইবার আসেন আপনি মাইনাস টু এর কথা বলছেন একটা ওয়ান ইলেভেনে মাইনাস টু করতে চাইছে এখন আসেন ছিয়ানব্বই সালের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা ছিল সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে বাতিল হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাতিল হয়েছে সেখানে বলছে কি যে দশম এবং একাদশ সংসদ নির্বাচনটা আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে হতে পারে হ্যাঁ পার্ট অফ জাজমেন্ট এখানে আপনার আমার কিছু বলার নাই এখন সংবিধান তো আপনি সংশোধন করলেন তখন আপনি ঢুকাই দিলেন শুধু কি তত্ত্ব সরকারের ব্যবস্থাটা বাতিল কিন্তু ওই যে দুইটা পার্ট সেটা কিন্তু আপনি রাখেননি না রাখার কারণে দুই হাজার চোদ্দ থেকে আপনারা ক্ষমতায় বসে নির্বাচন করছেন বাংলাদেশে কোনো নজির নেই ইতিহাসে যে ক্ষমতায় বসে নির্বাচন করে কেউ পরাজিত হয়েছে এবং সে কারণে এই যে পরাজিত হবে না নিশ্চিত হয়ে চোদ্দোতে বিএনপি যায় নাই আঠারোতে কিন্তু আপনাদেরকে অন গুড ফেইথ গেছিল তাদেরকে কিন্তু আটটা সিট দেওয়া হয়েছে আপনি নিজে বুকে হাত দিয়ে বলেন তো বিএনপির মতো একটা দল কি আটটা ছয়টা সিট পাওয়ার যোগ্য বা আটটা সিট পাওয়ার যোগ্য সরকার ভিত্তিতে আপনি তত্ত্ব সরকার পোর্শনটা বাতিল এইটা অ্যাড করে রাখলেন বাকি দুইটা টার্ম রাখলেন না এই কারণে ক্ষমতাসীন দা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করতেছে এক দুই হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন একশো তেইশ অনুচ্ছেদে ছিল সংসদের মেয়াদ অবসান হলে কিংবা মেয়াদ অবসানের কারণে অন্য কোনো কারণে যদি সংসদ ভেঙে যায় তাহলে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে সেখানে তারা একটা সংশোধন করে নিছে সেটা কি সংসদের মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নব্বই দিনের পূর্বে একটা নির্বাচন করবে এই জাজমেন্ট তো অ্যাপিলের ডিভিশন দেয় নাই এটা তারা তাদের মতো করে নিয়েছে অর্থাৎ এই সংসদ এখনও বহাল আছে কিন্তু না ই করতেছেন নির্বাচন করতেছেন এখন আসেন আমি একটু আগে বলছি যে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার মানে হচ্ছে যে ইলেকশন আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার মিন্স রিপিটেশন অব দ্য সেম গভর্নমেন্ট সুতরাং এই যে গভর্নমেন্ট পাওয়ারে আসেন এবং দুই হাজার চোদ্দোতে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করেছেন দুই হাজার আঠেরো ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করেছেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের যত বিতর্কর কথাই বলুক ওনার একটা চিফ জাস্টিসের কথা বলে যে বয়স বাড়াইছিল এই জাজমেন্টে কিন্তু বলে দিচ্ছে বিচার বিভাগে কাউকে রাখা যাবে না এখানেও কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে আমরা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ ধরে এক এগারোর বাস্তবতা দেখেছি এরপরে আসলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটা চলছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন ছিল বলেই ওটা বাতিল করার সাথে দুইটা টার্মের কথা বলেছিল এক সেটা কি এর ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল তার এক বছর পরে পূর্ণাঙ্গ রায় আসলো পূর্ণাঙ্গ রায়ের আগে আপনি তো সংশোধনই করতে পারেন না যেমন ওনার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে কোর্ট বললো সংক্ষিপ্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে ফুল জাজমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত পারবে না এটা আর একটা জালিয়াতি আমি বলবো অর্থাৎ আমি বলছি টোটালটা ব্যয়নি করে এখন সরকার যেভাবে ক্ষমতা আছে যেটা উনি বলছিল মাইনাস টু ফর্মুলার কথা কিন্তু আমি এখন দেখতেছি এই ক্ষমতাশীল সরকার মাইনাস ওয়ান ফর্মুলায় যাচ্ছে অর্থাৎ কাল কাল ধরো অন্যরা ক্ষমতায় থাকবে না হলে ব্যারাক থেকে দুইটা দল আসার মধ্যে একমাত্র বিএনপির সাথেই তাদের বনে না জাতীয় পার্টির সাথে খুব বনে তার মানে এখন এই সরকার এই সংবিধান বানানো পাতানো সাজানো বেআইনি সংবিধান যার ভিত্তিতে হিসাব করলে 
चौदह अठारो निवाचन पर्त अवैध है से आज की माइनस वन फर्मुल गठनतंत्र उन्नयन तृणमूल बार्गेंग करके प्रार्थी हिसाब से जहांगीर मानुष के मूल्य बृद्धिर कारण टीसीमे चाल डाल पेज तेल कितिनियत दिखे एक कोटी दू कोटी लोक जाते संपृक्त आज तीन चार परिवार तीन चार जन सदस्य तो सरकार से क्षति कर भूर्तुक दिए सरकार तो चेष्टा कर देश मानुष जैसे सहनशील भाव में खाद्य द्रव्य निजे निजे क्रय क्षमत मध्य रेखे चलते परे तो सरकार से क्षति तो कर स्वतंत्र प्रार्थी हमको 
জানাচ্ছি ডক্টর নিজামুল হক ভুঁইয়া অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি কতটা ক্রেডিবল নির্বাচন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন আগে ওবাইদুল কাদের কিন্তু বলেছিল যে এবার সত্যিকারের বিরোধী দল হবার সুযোগ রয়েছে জাতীয় পার্টির কিন্তু আবার গুঞ্জন রয়েছে আবার জাতীয় পার্টি আসুন ভাগা ভাগ কিন্তু দেন দরবার করছে ঠিকই আছে এগুলা জাতীয় পার্টি তো অবশ্যই একটা সত্যিকার বিরোধী দলের সম্ভাবনা আছে কারণ দল ছিল তো না না কারণটা হচ্ছে যে আপনি এর আগে যে জাতীয় পার্টির জন্য বিরোধী দল ছিল দেখেন আসলে কি জানেন এটা উপর হলে আসলে রেজাল্ট দেখায় দেয় আমাদের এরশাদ কাকা আর কি যিনি মারা গেছেন এখন উনি কিন্তু সামরিক সরকার হওয়ার পর সুকৌশলে বীরত্বের সাথে আসম আব্দুল রবরে একটা গৃহপালিত বিরোধী দল বানাইছিল আল্লাহর কি লীলা দেখেন সময়ের ব্যবধানে এরশাদ তার জীবদ্দশাই সে এই প্রধানমন্ত্রী মানে এই আওয়ামী লীগের অধীনে গৃহপালিত বিরোধী দল হয়েছে এগুলো ভাইস বার্সা জাস্টিস ফ্রম দ্য অলমাইটি তো ওয়েট অ্যান্ড সি আপনারাও জাস্টিস পাবেন এখন আমি যেটা বলতেছি বার্গেনিং আচ্ছা আপনি বলেন তো এই দলগুলো সব নির্বাচন করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তাহলে এই জাতীয় পার্টির রসেন সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী দেখা হবে কেন কি কারণে কিন্তু নির্বাচন হবে ভোটে যাবে তারা ওনার সাথে দেখা করে গিয়ে কাদেরের বিরুদ্ধে বলতেছে জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মানেটা কি মানেটা কি আমার বুঝাইতে হবে তো আমরা ভোটে এটা তো তাদের পলিটিক্যাল না না আমরা তো ভোটে নির্বাচন করতে পারি ব্যাপার এটা তো আমাদের ব্যাপার না না আর উনি বি দীর্ঘদিন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন উনি যাবেন না আর দেখা করতে পারবেন না 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 প্রধানমন্ত্রী সাহেব আপনি তো বলছেন সেখানে গিয়ে কাদেরের বিরুদ্ধে বইলে আসছে না উনি কার উনি উনি যে কাদেরের বিরুদ্ধে বলছে আপনি বলতে পারেন উনি তো পলিটিক্যাল আপনি নোট রাখেন নোট রাখেন পত্রিকা আছে মানে নির্বাচন হবে আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোটাভুটি হবে ভোট দেখা সাক্ষাৎ কিসের সমঝোতার কিসের এই যে ফিরোজ রশিদ বলছে কাজী ফিরোজ রশিদ সমঝোতার বিষয়টা এখনো চূড়ান্ত হয়নি তবে একটু কৌশলে আগাত হচ্ছে এই সমঝোতাটা কি আপনি তো নির্বাচন করবেন সরাসরি ভোটে নির্বাচন করবেন এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এই যে বার্গেনিং এটা বার্গেনিং এর মানে হচ্ছে এই যে আমরা থাকবো এর মানে হচ্ছে এই আপনাদের ক্ষমতাসীনদের জন্য ভয়ের কারণ ব্র্যান্ড বিএনপি আমি আগেও বলছি আমি বিএনপি কে বড় করছি না আওয়ামী লীগ যদি আজকে ক্ষমতা না থেকে বিএনপি ক্ষমতায় থাকতো আমি একই কথা বলতাম যে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে না যায় সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না আমি একই কথা বলতাম সেখানে কি আমার প্রশ্ন ছিল যে 52 বছরের যে একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা আমি সেটাই বলছি আজকে আজকে যখন আজকে এক একটা মিনিট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট পাকিস্তান ছাড়া একটা পশ্চাৎ পদ দেশ ছাড়া পৃথিবীর কোথায় আছে আচ্ছা মন ধরে কোথাও নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিটা কি করছিল আওয়ামী লীগ যেহেতু পাকিস্তানের মডেল নাই এক দুই নম্বর সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি গ্রহণযোগ্য নাই আপনি তো ছিয়ানব্বই সালে তত্ত্বাবধায়ক বানানের পরই আপনি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল দুই হাজার এক পর্যন্ত হ্যাঁ অবৈধ তাইলে বা গ্রহণযোগ্য না কেন গ্রহণযোগ্য না কথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ভালো না গ্রহণযোগ্য না দুই হাজার এক সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবার দুই হাজার এক সালে দেখেছি দেখেছি লতিপুর রহমান সাহেবের দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে লতিপুর রহমান সাহেবের জাস্টিস বিচারের বিভাগকে বাদ দিয়ে দিছে তারপরে কি দুই হাজার আটে ওই তত্ত্বাবধায়ক ভর করি আপনারা আসছেন আসার পর আসার পর ক্ষমতারে কুক্ষিগত করার জন্য জাজমেন্টের অর্ধেক ফলাই দিলেন শুনেন দুই হাজার সাত আটে আর্মি শাসিত যে সরকারটি হলো মইনি আহমদ এবং ফখরুদ্দিনের যে সরকারটি ছিল সেখান থেকে আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি এবং তার কারণে তারা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে তারপর তারা চলে গিয়েছে তারা তো যাওয়ার চেষ্টা করছে কিভাবে কিন্তু ডক্টর নিজামুল হক ভাই এখানে একটি প্রশ্ন যুক্ত করি সেটা হচ্ছে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত হওয়ার পরে সেটি বাতিল করা হয় দলীয় সরকার তো একই ভাবে বিতর্কিত মানে বিতর্কিত দলীয় আচ্ছা পৃথিবীর সব দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দলীয় সরকার আর না এই যে দেখেন আপনি পোল্যান্ডে গতকালকে ক্ষমতা দিয়ে সরকার না না পোল্যান্ডে আপনি বিচার বিভাগের জাজমেন্টটা মানলেন না কেন মারামারি হয় না আপনি বিদেশে রেফারেন্স দিচ্ছেন কেন বারে বারে না বিদেশে তো আমি তো পৃথিবীর 
পাকিস্তান তো পঁচাত বদ একটা দেশ আর বিদেশ আপনি বিদেশে যখন পাকিস্তান তাহলে পৃথিবীর কোথাও তো না ডোন্ট টাচ ইট আমি কোনো বিদেশ দরকার নাই তো যেখানে গণতান্ত্রিক ভাবে সরকার প্রতিষ্ঠিত না না আমি সে एग्जांपल দিচ্ছি না না আমি আমার সন্তান শাসন করব কি আমেরিকায় সন্তান শাসন করে সেইভাবে আমি সেটা বলছি না আমি পৃথিবীর সব দেশে গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে সরকার পরিবর্তন হয় যেভাবে সরকারের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন হয় আমি সেটা বলছি হ্যাঁ ঠিকই তো আছে সেই তত্ত্ব সরকার কে আপনারা সংবিধানে কাটছাট কইরা पार्लामें धारा क्षमत कर मानी हे सरकार पुनराबृत्ति तो बार बार बोलते आगामी पर्दाय उल्लेख्य संबादगुलर पर्याचना नहीं पर्यत सबा भलो थकूँ धन्यवाद सबाई के